Hello everyone! Welcome to Inspire Kitchenomics by yours truly, Chef Joyce. In this video, gagawa po tayo ng aking paboritong pasta. Ito ay spicy garlic shrimp pasta. Itong pasta na to is napaka fresh and easy to easy to make kasi hindi tayo gagamit dito ng any tomato sauce fresh tomatoes lang so siguro iisipin natin na anong lasa no kasi tomatoes lang pero gagamit tayo dito ng tomato paste para lang magkakulay pero ito i assure you na napakasarap nito so ang mga kakailangan natin dito sa pasta na to is syempre ang protein natin is shrimp na uh, balatan ko na siya at saka na dewein ko na siya so usually tayo pag gumagawa tayo ng mga pasta with shrimp tinatanggal natin yung ulo di ba pero para sa akin kasi nandito yung lasa eh so hindi ko siya tatanggalin pero prefer ninyo kung gusto niyo tanggalin or ikip depende sa inyo pero sa akin gusto ko siyang ikip then second is the tomato so kung nakakaano tayo ng budget kung meron tayong extra budget mas masarap ang cherry tomatoes pero kung nasa ref niyo lang is just normal tomato you can use that Pero, piliin natin yung medyo ripe na kasi hindi tayo dito gagamit ng any tomato sauce. So, mas juicy yung medyo ripe na. And, garlic, of course. Itong pasta na to is, should be garlic eh. And then, white onion. I prefer white onion kasi ang white onion, ano eh, medyo sweet siya. Compared sa red onion, medyo strong yung flavor niya. So, mas gusto ko yung white onion. Pero, depende sa inyo. And tomato paste. Ito lang yung gagamitin natin na medyo ready-made na siya. Tomato paste kasi kailangan natin yung kulay. Kasi napakadal naman ng pasta natin, di ba? Kung wala lang siyang tomato paste. Para at least medyo red, lush, ganun. And then, syempre, salt and pepper, and then olive oil. And don't forget our pasta. For me, I love spaghetti. Kahit anong pasta, I love spaghetti. And if it's chini, I want long strands. Mm, hindi ko masyadong prefer yung penne fusilli or something. Pero depende sa inyo kung ayaw nyo ng spaghetti, you can choose penne. So, it's all depends on you. So, simulan na natin. So, simulan natin sa pag-boil ng ating pasta. So, remember, sabi nga nila, dapat ang tubig natin is kasing alat ng dagat. So, dagdagan natin siya ng asin. Tagosin. So, kailangan natin sa pasta natin is al dente yung pasta natin, yung spaghetti. Kasi, Huwag tayong magluluto ng any pasta dish na super sagi yung pasta. Kasi the more natin lutuin sa sauce natin is the more na na-overcook yung pasta. So be sure na once in a while, it's check natin yung pasta, okay? So just pick one piece of the pasta and then just bite it and then you will see a white spot sa center ng pasta. So pag may nakita na kayo ng maliit na white dun sa gitna ng pasta, so that's perfect. So just remove sa, sa heat and then good to go na yun. So, lagyan lang natin siya ng olive oil. Siguro mga 2 tablespoon lang. So, para masutin natin yung mga mga ingredients natin. Okay? So, hintayin lang natin siya ng medium heat yung ating oil. And then, we can add our onion. So, hintayin lang natin siya hindi siya yung dapat overcook kasi maluluto pa siya habang nilalagay natin yung other ingredients. So, so tinatawag siya natin yung translucent. translucent. Para siya yung parang ano na, may kita mo na yung loob. So this time, pwede na natin ilagay yung ating garlic. So, inuna ko yung ano, yung onion kasi syempre, mas mabilis maluto yung garlic. So, syempre, para at least hindi siya masunog ka agad, diba? Depende sa inyo, kung gusto niyo yung garlic is super finely chopped, okay yon Kasi at least, meron kasing mga kumakain na ayaw natin mabite yung garlic, ba So, gawin nyo na lang na finely chopped. Kung gusto nyo naman medyo mabite, so, just slice the garlic. So, it's up to you. Pag naamoy nyo na yung, ano, yung amoy ng garlic, so, ibig sabihin, medyo malapit na siyang maluto. Okay? So, So, pwede na natin siyang i-add yung ating tomato. So, pansin nyo, napakadami ng tomato natin. Kasi, sabi ko nga, di ba, hindi tayo gagamit ng any tomato sauce. So, medyo dagdagan natin yung tomatoes. Okay? And then, add some tomato paste. Siguro mga 2 teaspoon just to add color to your pasta. So, this one, maybe it will take like 
2 to 3 minutes. Pwede rin natin siyang lagyan ng ating salt and pepper. For me, I love spicy food. So, lagyan din natin siya ng konti chili flakes. Kung ngayon yun ng spicy food or spicy, just omit the chili flakes. It's up to you. Pero ako, fan ako ng very spicy. Ready na yung shrimp natin. So, pwede na natin ilagay yung ating pasta. So, ito, itong pasta na to, after kong i-strain, di ba? So, i-ano lang natin siya sa running water para at least mag-stop yung cooking niya. Kasi, pag nilib mo lang siya na mainit pa, so, magko-continuous yung, ano niya, yung cooking niya. So, ma-overcook yung ating pasta. And then, after natin hugasan sa just cold water, i-drizzle lang natin siya ng olive oil para at least hindi siya magdikit-dikit. Mix all together, and then, this pasta is almost ready to go. Diba, hindi mo na kailangan gumamit ang any tomato sauce or ready-made sauce. Kamatis lang. Okay na, okay na. Gamitan lang natin siya ng sabi ko ngayon, tomato paste. Para at least, diba, magkakulay siya. Okay? Tikman lang natin ulit yung sauce natin. Boom! Okay na. Mmm, kulang pa siya ng a bit of gar uh, pepper. Okay? Sarap kasi nito, medyo pepper yung lasa niya eh. Okay? Yung salt for me is fine. Our spicy garlic shrimp pasta is ready! So, plate lang, plate na natin siya. So, kung gusto niyo medyo artihan, so gumamit lang tayo ng tong. And then twist. And then, just put center. Okay, and then some shrimp. Lastly, yung ating garnish parsley. Okay? Okay, so here's my spicy garlic shrimp pasta. So, ito na yung ating final dish. So, tikman na natin kung pasado. <laughs> Alam yung may cake ng spicy and then malalasahan mo talaga siya na seafood talaga. Please, try nyo to. Talagang hindi, hindi, hindi ako mapapahiya. Talagang masarap siya. So, ito na po yung aking simple recipe. I hope nagustuhan ninyo. It's very easy, very quick, and very delicious. And no artificial products po tayong ginamit. As you can see, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And then you can follow my Facebook page. And please visit my website for more recipe. Till next time, thank you!